மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்போ நம்ம மனதுங்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பலவிதமான சஜஷன்ஸ் சொல்கிறத வந்து மனதுன்னு சொல்கிறது இப்போ உதாரணமாக நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு நாலு நாள் விடுமுறை வரும் நம்ம ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நாலு நாள் விடுமுறை ஏற்படுது அப்போ அந்த விடுமுறைக்கு நாம் எப்படி எங்கே போகலாம் நீ சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஊட்டி போகலாமா கொடைக்கானல் போகலாமா அல்லது வேறு எங்கேயாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் போகலாமா அல்லது நாம் வந்து வீட்டிலே ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலைகளை செய்யலாமா இல்லை நம்ம அலுவலிலேயே இன்னும் கொஞ்சம் சில பாக்கி வச்சுருந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கலாமா நீ சொல்லி நம்ம மனதை வந்து நாலு விதமாக சஜஷன் பண்ணுது இப்போ இந்த நாலு விதமாக சஜஷன் பண்ணுறதுல நாம் எதையாவது செலக்ட் பண்ணுறோம் ஆமாம் நம்ம இதை தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் இன்னும் சொல்லி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த செலக்ட் பண்ணுற பகுதிக்கு பேர் தான் வந்து புத்தின்னு சொல்கிறது பலவிதமாக சஜஸ்ட் பண்ணுது இப்படி போகலாமா அப்படி போகலாமான்னு சொல்கிறதெல்லாம் இது மனசுன்னு சொல்கிறது அது செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம பிரிச்சுக்கிடும் இப்போ மனதினுடைய இயக்கத்தை வந்து இப்படி இந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிடும் இப்போ நிறைய விதமாக சஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி இப்படிமா சஜஸ்ட் பண்ணுறத வந்து மனசுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து நாம் வந்து எதையாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறோம் சரி நாம் வந்து நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணலாம் அல்லது நாம் எங்கேயாவது போகணுங்கிறது முடிவு பண்ணிக்கிடலாம் அப்படி முடிவு பண்ணுறதை வந்து நம்ம புத்தின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோமோ அந்த முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய சித்தம்னு சொல்கிறது நமக்கு எனர்ஜி ச நம்முடைய நம்ம பவர் இதில் எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணுற ஒரு பகுதிக்கு பேர் தான் நம்முடைய சித்தம்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ தூரத்தில் ரோட்டில் கொஞ்சம் நிறைய கும்பலாக ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம தூரத்தில் வந்து பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒன்று மைண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ரொம்ப கூடி என்னதோ கூடி இருக்கிறாங்க ஏதோ என்னதோ வேடிக்கை காட்டுவாங்க போல தருது ஒரு வினோதமாக ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் போய் பார்த்தா நல்லா இருக்குமே நீ சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லுது இப்போ அந்த அதே மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கூட்டத்தை பார்த்தா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுது ஏதோ ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி தெருது நாம் போய் தேவையில்லாத வம்பில் ஏதோ மாட்டிகிட்டு இருக்கலாம் அல்லது அங்கே ஏதோ சண்டக்க சச்சரவுகள் கூட நடந்துட்டு இருக்கலாம் நம்ம போய் வம்பில் மாட்டிடக்கூடாது இன்னும் சொல்லி நம்ம மைண்டு சொல்லுது இப்படி மனசு வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்லுது ஒன்று என்ன சொல்லி சொல்லி சொன்னால் அங்கே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லுது என்ன இன்னொரு மனசு சொல்லி சொல்லி சொன்னால் அது தேவையில்லாத இடம் நம்ம அந்த இடத்த விட்டு போயிடலான்னு சொல்லுது இப்படி ரெண்டு சொல்லக்கூடிய மனசில் இப்போ நம்ம புத்தி வந்து ஏதாவது தீர்மானிக்கணும் அப்போ அந்த புத்தி வந்து அங்கே தீர்மானிக்கிறது என்ன தீர்மானிக்குதோ அந்த தீர்மானிக்கிறது தகுந்த எனர்ஜியை வந்து நம்முடைய எம்மோ நம்முடைய இயல்புங்கிறது சப்ளை பண்ணும் நம்முடைய சித்தம்ங்கிற பகுதி வந்து சப்ளை பண்ணும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போகலான்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் உள்ளேருந்து என்ன நம்ம இயல்புலேருந்து என்ன ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் ஒரு ஆர்வம் நமக்கு வந்து ஏற்படும் பொழுது அந்த ஆர்வமே நம்மளை தள்ளிட்டு போயிடும் ஆமாம் நம்ம போய் பார்க்கலான்ட்டு அங்கே போயிடும் சப்போஸ் அதுக்கு போயில் நம்ம வந்து அது ஒரு பிரச்சனையான இடமா தருது அது சரியில்லைன்னுட்டு சொல்லி நினச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ நம்ம புத்தி வந்து அதை செலக்ட் பண்ணுது இல்லை அதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் போயிடலான்னுட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அப்போ போகிறதுக்கு என்ன எனர்ஜி வரும்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு பயம் மாதிரி உணர்ச்சி வந்துடும் பயமாக ஒரு டென்ஷனோ நமக்கு ஏற்படுற மாதிரி நம்ம சித்தத்துலேருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் வந்துடும் அப்போ நம்ம அந்த இடத்த விட்டு நம்ம காலி பண்ணி போயிடுறோம் இப்போ தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ எல்லா செயல்களுமே நம்முடைய சித்தம் வந்து அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சித்தம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம அதுக்கு செயல்படுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் அப்போ அந்த சித்தம் வந்து எனர்ஜியை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னு சொன்னால் நம்ம செயல்கள் வந்து கொஞ்சம் முடங்கி போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து எங்கேயுமே நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது நம்ம முடிவு கரெக்டாக இருந்தால் தான் எனர்ஜி நமக்கு சப்ளை ஆகும் இப்போ முடிவு சரியாக இல்லை சொன்னால் எனர்ஜி சப்ளை ஆகாது இப்போ உதாரணமாக இப்போ நாம் ஒரு ஒரு காட்டு பாதையில் நடந்து போயிட்டுருக்குறோம் அந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பாதை வந்து அவ்வளோ சேஃபாக இல்லை கொஞ்சம் ஒத்தேடி பாதை மாதிரி போகுது ஒரு பக்கம் வந்து நான் பெரிய பள்ளமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கத்தில் பெரிய புதர்களாக இருக்குது மலைகள் முகடுகளாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒத்தேடி பாதையாக போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ நமக்கு வந்து ஏத்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா ஏத்தாப்பில் ஒரு புலியோ அல்லது ஒரு கரடியோ வருது இப்போ நம்
புத்தி தப்பி ஓடணும்னு சொல்லும் பொழுதுமே தப்பி ஓடுறது நமக்கு என்ன தேணும்னு சொல்லி சொன்னால் எம் நமக்கு வந்து உடனே அதுக்கு தப்பி ஓடுறதுக்குள்ள எனர்ஜி என்ன என்னங்க பயம் நமக்கு வரணும் பயமோ அல்ல ஒரு எனர்ஜியோ தப்பி ஓடுறதுக்கான எனர்ஜியோ நமக்கு வரணும் அப்போ ஒரு பதட்டம் ஒரு பயம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இயல்பு சப்ளை பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம எங்கே சப்ளை எங்கே நம்ம தப்பி ஓடுறதுங்கிற நமக்கு தெரியலங்கும் பொழுது இப்படி போகிறது அப்படி போகிறது இல்லைங்கும் பொழுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவெடுக்க முடியாமல் போயிடும் அப்ப நீங்க எங்க போகணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதை நோக்கி உங்களால பிரயாணம் பண்ண முடியும் எங்க போனே தெரியாம நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு வந்து தப்பி போனோங்கிற மட்டும்தான் தெரிஞ்ச வழிய எப்படி தப்போனோங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய முடியல நீட்டி சொல்லும் பொழுது பழையபடி உங்களுக்கு எப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த எனர்ஜி உங்களுக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகுறதுல ப்ராப்ளம் வந்துடும் அப்ப எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுறதுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கணும்னு சொன்னா உங்க முடிவு வந்து கரெக்டா இருக்கும் அப்ப நீங்க எப்படி முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த முடிவு எடுக்கிறது தகுந்த மாதிரி எனர்ஜி உள்ள இருந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம புறச்செயல்களை பொறுத்த அளவில் அப்போ அந்த புறச்செயல்களை பொறுத்த அளவில் நாம் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம வந்து முடிவு எடுக்கணும் எந்த இடத்துல முடிவு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் செயல்கள் வந்து வெற்றிகரமாக அமையும் அப்போ நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து புத்தியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமானது அப்போ புத்தியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது புத்திக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு முடிவு பண்ணிடணும் இதுதான் செய்யணும் இதுதான் செய்யக்கூடாதுங்கிறது முடிவு பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி உள்ள இருந்தே வந்துடும் அது நீங்கள் முடிவு எடுக்கலன்னு சொன்னால் எனர்ஜி வராது ஏன்னா என்ன ஒரு எனர்ஜியுமே வரலையோ ஒரு ஆர்வமே வரலையேன்னு சொன்னால் வராது ஏன்னா நீங்கள் முடிவு எடுக்கவே இல்லை அது முடிவு எடுத்துட்டு நீங்கள் ஆர்வம் வரலன்னு சொன்னாலே முடிவு எடுக்கலன்னு அர்த்தம் அது அப்போ அவங்க முடி ஆர்வம் வந்துட்டுன்னு சொன்னாலே எங்கள் முடிவு எடுத்துருக்கிறீங்க அந்த ஆர்வம் செயல்பட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து புறத்த பொறுத்த அளவில் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அந்த இடத்துல முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த ஆர்வம் வந்துடும் செய்ய முடியாத வேலைகள் கூட செய்ய முடியக்கூடிய சாத்தியங்கள் கூட நமக்கு கிரியேட் ஆகி வந்துட்டுருக்கும்